Il suo motto era «Vivi con passione» e Tommaso Cagliari lo scriveva sui suoi profili social. Un richiamo costante a sfruttare ogni attimo della vita. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Non aveva mai perso la speranza, nemmeno quando l'anno scorso si ammalò di cancro ai polmoni, dopo una coraggiosa battaglia durata ben quattro anni. Ma purtroppo, il destino crudele ha deciso di strapparlo via da coloro che lo amavano. Tommaso, giovane residente di Settimo di Pescantina, viveva circondato dall'amore della sua famiglia. Sua madre Elena, suo padre Renzo, suo fratello Filippo e la sua fidanzata Elisa erano le persone più importanti nella sua vita. Ma ora, dopo una lotta faticosa e dolorosa, Tommaso ha dovuto lasciare questo mondo terreno. La malattia ha fatto la sua comparsa nel 2019, quando Tommaso aveva appena 16 anni. Era un appassionato di calcio, ma ha dovuto abbandonare il suo sport preferito a causa di un misterioso dolore persistente al ginocchio destro. Dopo una risonanza magnetica, la diagnosi è stata sconvolgente, osteosarcoma, un tumore osseo alla tibia. Tommaso è stato sottoposto a un'operazione alla gamba e ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, durante il quale ha dovuto superare numerose complicazioni. Il giovane ha dovuto dire addio alle sue passioni, ma la sua battaglia non era ancora finita. Nel 2022, il tumore è tornato, questa volta ai polmoni, e non c'è stata via di scampo. Con una forza che sembrava sovrumana, Tommaso ha combattuto come un leone fino all'ultimo respiro. Nonostante le sofferenze, ha mantenuto il suo coraggio e il suo spirito positivo. La sua mamma, Elena Boari, racconta commossa che era lui a dare forza alle persone che gli erano vicine. Prima di preoccuparsi di se stesso, si preoccupava degli altri. Era un concentrato d'amore. La sua famiglia, i suoi amici, la mitica banda dei macachi e la sua fidanzata Elisa sono stati sempre al suo fianco, dandogli tutto il coraggio necessario. Nonostante le difficoltà, Tommaso è sempre riuscito a sorridere. Amava la vita e l'ha vissuta fino all'ultimo istante. Tanto che pochi giorni prima di partire, quando ha salutato per l'ultima volta le persone a cui teneva, ha confidato alla sua mamma, se mi danno un'ultima cura, voglio andare in vacanza. Oggi piange tutta la comunità di Settimo di Pescantina per la perdita di un giovane così coraggioso, che ha ispirato tutti con la sua forza interiore. La storia di Tommaso rimarrà un monito per tutti noi, un richiamo a vivere con passione, anche nei momenti più difficili. Che il suo esempio sia un faro di speranza e di resilienza per coloro che affrontano sfide simili. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.